falar nisso, oi, eu sou o João e bullying não existe. Se você achar que existe, eu vou te espancar no recreio, seu filho da porra. Vou falar que existe. E, e pra, 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 pra sair do tema, como que, 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 que era pra você, pro João? O João deve ter passado essa época, eu talvez não, porque até hoje eu não, eu não cheguei nessa fase. Mas como que era antes da internet pra pegar mulher? Cara, pra, pra pegar a mulher antes da internet, cara, tinha duas coisas, cara. Quando eu era jovem aqui em Belo Horizonte, rolava um serviço da, da extinta Telemar que chamava 145, na época era Telemig ainda, depois que foi Telemar. O 145 era uma mega linha cruzada, onde você só pagava o primeiro pulso e falava durante quanto tempo você aguentasse ficar naquela merda. Era como se fosse um chat do UOL misturado com o Badu, por telefone, Nossa. assim, sacou? Nossa. É, era uma coisa muito triste e lastimável, cara. Então, assim, no 145, cara, que basicamente eu passava boa parte das minhas tardes no 145, ele tinha duas funções sociais básicas, cara. Você entrava lá pra trollar e você entrava lá pra tentar conhecer mulheres, cara. Só que o problema, cara, é que como todo bom serviço que é popularizado, cara, existia toda uma orcutização do 145. Então, digamos que, tipo, todos os seres humanos são verdes, mas só os verdes mais escuros frequentavam o 145. <risos> e isso te levava pra bairros escabrosos, atrás de aventuras malucas sexuais, onde sempre aquela menina com a voz mais deliciosa era impressionantemente obrigada. Beleza. <risos> Caraca. Então, assim, cara, eu tenho alguns casos de um 4 5, cara. Quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos de idade, mais ou menos, rolou um incêndio no Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte. E a galera fez uma campanha pra doação pro Palácio das Artes. E era um telefone comum, não era um 0800, 0400, não tinha nada disso na época. Era um telefone comum que você ligava. E a Telemig fez um convênio com o Palácio das Artes que todo mundo que ligasse pra esse telefone doava instantaneamente 30 reais pro Palácio das Artes, na época em que 30 reais era um terço do salário mínimo de 100 reais ou seja, era um rio de dinheiro pra basicamente qualquer pessoa aí o que, que eu fazia? Nessa época eu tinha ainda meus 13, 14 anos, então minha voz era muito mais fina, eu entrava num 4, ah, 5, sua voz com... não é fina <risos> era muito mais fina é, é, minha voz era muito mais fina <risos> eu entrava num 4, 5, e aí num 4, 5 eu fazia uma voz <risos> Bem sensual e conversava, conversar com todos os porteiros. E falava assim: Ai, eu tô tão sozinha aqui, sabe? Meus pais viajaram e eu fico querendo, assim, ter uma experiência nova com um homem mais experiente. Me liga no private, vai, gato. E passava o telefone ah. do, do, do Palácio das Artes. Então eu tenho certeza que eu ajudei a reconstruir o Palácio das Artes, que eu tenho arrecadado pelo menos 20 mil reais pro Palácio das Artes nessa época. E foi um. Uma, foi a minha boa experiência com 4.5 e agora vem a minha experiência ruim com 4.5 uhum. <risos> eu entrei num 4.5 e aí eu comecei a trombar sempre com a mesma mina que entrava num 4.5, a gente começou a trocar ideia e tal, não sei o que aí ela chamava Natasha aí beleza eu, no meu vão pensamento, falei, pô, que foda, nome russo, deve ser uma loura, escultural, deliciosa, magérrima, 1,80m. Só que eu esqueci que existem dois tipos de pessoas que põem nomes russos na sua família. Na sua... <risos> Duas classes sociais muito distintas. Uma delas são os russos, a outra não. E Natasha não. pertencia a essa segunda classe, eu não sabia disso. E aí, um belo dia, Natasha, depois da gente muito conversar no private virou no PVT na época, que a gente não tinha a menor ideia do que, que significava. Ela virou pra mim e falou assim, encontra comigo no Shopping Del Rey. Pra quem é de Belo Horizonte, o Shopping Del Rey já devia ter sido bastante pra me dar um indício do que, que estava por vir, mas não foi. Então eu peguei dois ônibus, fui pro Shopping Del Rey e fiquei esperando a Natasha. E eu cometi um grande erro de avisar como é que eu era. E, e nessa época eu já devia ter quase 1,90m. E eu falei assim, eu sou o cara de 1,90m com o cabelo na cintura e uma camisa do Metallica, que é uma privada com um cara tirando a mão de dentro com um punhal escrito Metal Up Your Ass. <risos> o que me tornou meio fácil de achar e localizar no shopping. E, aí, e ela? De repente, deu, deu descrição ela, suficiente? Ela, ela me, não, ela me deu a seguinte descrição. Eu vou estar com um tubinho branco. 
Aonde? Ela pode estar Aonde? Não, aonde vai estar esse tubinho? Isso é um detalhe importante, cara. Cara, a resposta é em todos os lugares do shopping ao mesmo tempo. Se ela tava usando um tubinho branco, o Circo Garcia ficou sem lona naquele dia. A mulher era massiva. Ela era garganta. Eu, eu, eu tinha que saber falar gorda em Klingon, porque em humano não faz jus ao tamanho da mulher. É a maior mulher Klingon. que eu já vi na minha vida. E o pior de tudo é que ela chegou por mim por trás e me abraçou. E na hora eu falei, caralho, tem um caminhoneiro me estuprando. <risos> Era uma barrigona gigantesca e uns braços gordos peludos. <risos> Na hora que eu vi os braços é. peludos. Cara, eu fiquei muito em bed, cara. Eu fiquei muito em bed. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu sou tudo o que você sonhava. A pergunta que ela me faz. <risos> E, e assim, eu, eu fiz o que todo garoto de 14 anos fez, que hoje em dia eu vejo que é errado, que machucou o sentimento das meninas, não recomendo. Mas eu falei, eu não sou gay, mas aprendo e saí correndo. <risos> <risos> Eu lembrei um caso bom também de, de, de bebedeira. Não sei nem se o caso é tão bom, cara, porque é um caso meio não construtivo. Crianças não façam isso. Quando eu tava no meu terceiro ano, cara, a gente um dia resolveu que ia ser muito doido se a gente, todo mundo, levasse garrafa de água cheia de cortesano pra aula. Ficasse muito louco de cortesano na aula. Eu não sei o que é isso. Eu também não sei o que é cortesano. Cortesano, cara, é um drink que... É, é quase, é uma mistura de sidra cerecer com vodka Nossa, barata, cara. Puta que pariu. E, e ele é transparente, sacou? E, tipo assim, é uma bebida de muito baixo nível, assim, e tal. Bebida de mendigo mesmo. <risos> Aí, tipo assim, a gente resolveu todo mundo levar uma garrafinha de água de 500ml cheia de cortesano e ficar muito louco na escola. Aí beleza, aí uns brother meu levamos, aí a gente começou a beber durante a aula e tal, a gente ficou chapadaço, loucaço. Aí no final a gente teve uma brilhante ideia, vamos descer pra escada e vamos esperar o Clebinho, que era um brother nosso, passar e vamos dar uma sessão, vamos espancar ele na escada, que vai ser muito engraçado. <risos> Vamos espancar, mas é, é engraçado. Geral, geralmente é engraçado isso. É, isso é, é super engraçado. Perdido. Aí, beleza, cara. Aí a gente tá na escada e tal, beleza, esperando, assim, o Clebin descer. Aí a gente vê pelo formato do cabelo do Clebin, que era o Clebin descendo. Aí a gente... Começou todo mundo a espancar o Clebin na escada e tal. Aí o Thiago, o brother nosso, já tava muito louco. Falou assim, ah, vou mijar também. Tirou o pau pra fora e mijou no, <risos> no cara, assim, tal. Poxa, e depois cara. saiu correndo, cara. Aí todo mundo saiu correndo na hora que ele mijou e tal. Falou, pô, vacilo, Thiago, tal. Que vacilo, mijou no brother tal. Aí beleza, fomos embora pra casa Aí a gente chega no outro dia, primeira aula Da, da manhã, era aula de português Com a professora que chamava Aí ela não vem e tal, aí chega o diretor Do colégio, Fernando, e fala Gente, ontem aconteceu Um ataque vândalo dantesco Nesse <risos> colégio <risos> Alunos provavelmente Loucos com a maldita erva E eu não esqueço dessa frase nunca cara. Loucos com a maldita erva A maldita erva Atacaram a professora <risos> E urinaram nela Na escada Puta, vocês erraram na professora tipo, Confundiu o cabelo do Levinho Com o cabelo da professora tipo... <risos> Cara, mijaram na professora Velho eu, eu não, cara, eu quero deixar bem claro que eu só tava lá batendo. Você só bateu, você só espancou, né? <risos> Se você estiver ouvindo isso, ele não tem nada a ver com a história. Cara, esse negócio de fita cassete, cara, isso foi, foi meu ganha-pão durante um tempo enquanto eu era moleque, que minha mãe comprou um som mega profissional, que era um, um som prateado, eu não sei se vocês lembram, um som prateado que vinha em quatro módulos diferentes, né? era todo prateadão, assim. Ah, eu e, lembro desse som, o som e, do dele. Cara, e eu, putz, agora eu não lembro do som, cara, era um som prateado bonitaço, cara, era muito bonito. E, e, e vinha as caixas de madeira e o som prateado, as caixas enormes de madeira, assim. Esse som, cara, ele vinha com um, um, um fita cassete dupla, duas fitas cassetes ao mesmo tempo. Então eu conseguia gravar de uma fita cassete pra outra, então eu conseguia fazer minhas próprias fitas cassetes com, com, com mix loucos, de tipo assim, falar assim, ah, gravei um milhão de bandas desse estilo, vou fazer uma fita cassete só disso. 
É e bom aí... que você comprava a fita original sem a vinheta da rádio e podia montar a sua fita com músicas originais. Então, é aí, aí, tipo assim, cara, eu, eu vendi a fita cassete na, no colégio, saco? A galera fala assim, ah, tô, tô querendo a fita cassete não sei o quê. Eu falo, não, vou arrumar pra você. E aí, tipo Quer assim, dizer que você era um piratinha. Eu era um piratinha e eu trocava isso em vale-lanches, cara. <risos> Nossa, velho. Mercado negro é esse de tráfico de fitas. Mercado negro de tráfico de fita cassete por vale lanches, cara. Pois é, eu posso ficar RG, então eu não posso falar nada. É que esse cara eu vim de heroína, ah, eu né? então eu não posso falar nada. <risos> né? Era o Ricardo Chimbanha, cara. Ele era muito <risos> gordo, cara. Aí um dia, tipo assim, ele chegou lá na sala, aí eu achei que ia ser muito engraçado se eu deixasse meu pé pra ele cair de frente, né, com a boca no chão. E aí eu deixei o pé, aí ele caiu e aí ele quebrou um dente. E aí a boca dele começou a sangrar muito. Aí na hora que ele levantou, eu dei um soco na barriga dele. <risos> aí ele tava meio que chorando. Aí eu falei assim, meio, meio que chorando. Que chorando. Ele tava meio que chorando. Aí eu falei assim: vai chorar, seu gordão! Vai chorar, gordão! Ô oh, Ricardo Chimbanha! Ricardo Chimbanha tem banho até no pé! Aí a galera inteira começou a cantar em cor. Aí tu lançou uma batalha de rap no meio da aula. Né? Ele tinha banho no pé. Aí ele saiu correndo, chorando da sala, todo sangrando. E eu fui suspenso uma semana. Bons tempos. Não é exatamente um caso de bullying, mas é um bullying que eu fiz com um motorista que tava passando na rua do meu colégio. Esse caso é legal. Quando eu tava na, na oitava série, cara, no começo do, do ano, o professor de biologia falou no primeiro dia de aula e tal, ele falou de um trabalho que era pra galera apresentar no primeiro dia do quarto bimestre, que era, tipo, no final do ano, e já definiu os grupos e tal, e não sei o quê. E, tipo, era o trabalho da menina dos olhos do professor. Ele amava demais esse trabalho e tal, definiu os grupos, aí beleza. Aí tô eu fumando um cigarro na porta do colégio, esperando meus brothers chegar. Aí eles chegam e falam assim, caralho, João, tá vendo? Vi um tanto de menina passando com cartaz, computador, projetor, caralho, a quatro, que porra é essa? Eu falei, não sei e tal. Aí eu e o Ceará, que era um brother nosso que tinha uma cabeça ligeiramente desproporcional, <risos> fomos lá do outro lado da rua ver aonde, o que, que as meninas estavam arrumando. Aí falaram, não, hoje é o trabalho do Deiber, o professor de biologia e tal, não sei o quê. A gente, caralho, que porra, a gente teve o um ano inteiro pra fazer essa merda e não fizemos porra nenhuma. Aí a gente descobriu com a menina CDF qual que era o nosso grupo. A gente é o grupo dos protozoários. Aí beleza, cara. Tipo assim, eu comprei três cartolina gigante de papel craft marrom daquelas grandonas, desenhei tipo uma célula no meio, que era tipo um ovo numa cartolina, no outro, na outra cartolina eu desenhei tipo um mosquito gigante, e na outra cartolina eu escrevi fim, aí subimos nós todos lá pro, pro trabalho, a gente foi apresentar e era pra apresentar o um negócio por 50 minutos, aí um brother meu chega com a primeira cartolina, escrito uma célula eu falo assim, eu acho que o protozoário tem células, próximo cartaz Ricardo, aí ele trocou o cartaz eu sei que o protozoário não é um mosquito. Aí, próximo cartaz, Ricardo. Fim. E aí foi isso, a gente apresentou 30 segundos, o professor ficou putaço e falou assim, não, eu vou chamar o diretor, meu <risos> filho da puta. Vocês não podem fazer isso, tal, isso é um absurdo, isso é um desrespeito, vou chamar o diretor, isso não vai ficar assim. Beleza, desceu pra chamar o diretor. Na hora que ele desceu, eu tive a melhor ideia de todos os tempos. Galera, vamos afastar todas as carteiras para um canto da sala. Vamos emendar as três cartolinas de papel craft uma na outra. Vamos fazer o maior aviãozinho da história da humanidade. Vamos jogar na rua para ver se a gente consegue provocar uma batida. E, e, e todo mundo achou nessa hora que isso fosse uma boa ideia. A gente afastou todas as carteiras. A sala se uniu para fazer o maior aviãozinho de todos os tempos. Cinco negros saíram correndo com o aviãozinho na mão, gritando: O uh, aviãozinho, o uh, aviãozinho. Na hora que a gente termina de jogar o aviãozinho pela janela, a janela tipo do terceiro andar que dava para rua, a gente só ouve o Fernando, o diretor do colégio, falando: Que porra é essa que tá rolando aqui? Cara, é uns cinco segundos de silêncio mortal e o barulho na rua. <risos> um avião gigante caiu em cima de uma menina que tinha acabado de comprar um gol. Ela bateu em quatro carros que estavam estacionados. Um deles era o do diretor, cara. Puta foi que muito pai. foda, cara. Foi muito foda. E eu fui suspenso três semanas. <risos> cara, três semanas foi pouco pra... pra isso, cara. Mas no final das contas, quem ganhou foi você, cara. <risos> é, cara. <risos> Eu fui com o meu pai tirar ah. meu título eleitoral. Tinha 16 anos de idade. Aí tirei o meu, meu título e falou assim, enquanto você tira o título, eu vou bater um rango na padoca aqui do lado. E aí você me espera. 
e que a gente vai plastificar o seu título. Eu falei, ah, beleza, pai. Aí, tranquilo, tava demorando pra caralho, eu tirei o título, saí, fui na padaria. Aí o cara do, do, do caixa da padaria falou assim, ó, tentei dar ideia aí nesse senhor que esses sanduíches estavam podres e seriam jogados fora. Mas ele insistiu tanto em comprar todos eles por um real que eu deixei. É o terceiro que ele tá comendo. <risos> Aí eu virei, pai, o que, que você tá comendo aí, cara? Ele, não, o sanduíche tava baratão ali, o cara queria jogar fora. <risos> eu falei, pai, esse sanduíche tava podre, cara. O cara me deu ideia. Ele, não, não tá podre, não. Eu tenho a moral quando um sanduíche tá podre. Eu falei, pai, você é doença, você não consegue sentir gosto. Ele, caralho, é mesmo, eu esqueci. <risos> ele falou, caralho, eu vou passar muito mal, vou passar muito mal, vou passar muito mal. Eu falei, pai, fica tranquilo, cara. Você quer ir pro hospital? Ele falou, não, vamos dar um rolê de carro que vai ficar tudo de boa. E ele começou a dirigir, vomitando enquanto ele dirigia pela janela do carro. Ele ficou rodando pelo centro da cidade, vomitando em motoqueiros, <risos> em outros transeuntes. <risos> Inclusive, eu vou contar mais um caso do Xistose, cara, que, eu, que é muito bom também. Xistose? <risos> aí, tipo assim, o Xistose faltou um dia no, no colégio, e aí nesse dia do colégio, a, a diretora do colégio veio e falou assim, ó, oh, gente, semana que vem vai ter o dia das profissões, então cada um vem vestido como você quiser que seja a sua profissão no futuro e tal. Aí eu falei com a galera, não, galera, vamos fazer o seguinte, ninguém conta pro Xistose que teve, e a gente fala que vai ser, tipo, uma festa fantasia pra homenagear as pessoas do colégio, e, e aí chega no outro dia e tal, eu falei, não, Xistose, diretora Amília teve aí ontem e tal, cara. E, e vai rolar uma festa fantasia em homenagem ao pessoal do, do, do colégio. Então, tipo assim, vai ter gente que vai vir de, 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 de professor, vai ter gente que vai vir de professor de educação física e tal. Aí você tem que vir de baleiro, cara. Então você tem que arrumar, tipo, uma tabuazinha de baleiro pra você trazer tal, não sei o quê, com umas balinhas. E você tem que vir com um chapéuzinho de baleiro, esse chapéuzinho de cozinha e tal. Ele, não, beleza e tal. Aí, tranquilo, aí no dia todo mundo chegou de terno pra ser advogado, de, de jaleco pra ser médico, e chega o xistoso de baleiro. Aí tá no grupo do pátio do colégio. Aí a diretora para, assim, olha lá pra baixo e fala assim, Gustavo, de que que você tá vestido? Eu tô vestido de baleiro, mira. Aí na mesma hora, velho, todo mundo, velho, o colégio inteiro, você quer ser baleiro, seu vacilão? Vamos espancar o baleiro. <risos> Resolve batendo nos outros, né? Tudo é motivo pra spunk, né, cara? Aí a galera resolveu, tipo, pegar o chiclete e mascar um pouco e colar no cabelo dele. Então ele saiu com uns 30 de chiclete no cabelo. Cara, eu tenho um caso lastimável com tequila. Tem um bar aqui em Belo Horizonte que chama Stadiever, que é muito bom, é um bar alemão. Aí eu tava lá tomando gin tônica. E eles servem gin tônicas em copos de 500ml Eu tava na minha quarta gin tônica E aí eu decidi, me pareceu uma boa ideia na hora Vou bater o recorde da casa de tequilas Que aí eu não pago a conta E, é, e o recorde da casa eram 13 tequilas em 13 minutos Então eu tinha que tomar 14 tequilas em até 13 minutos Pra bater o recorde da casa E eu bati o recorde da casa Mas você sabe que também se você sai morto você não paga a conta, né? Não, tem isso também, né? Eu, eu tava apostando em um dos dois. E aí, Seria um tipo, bom negócio. Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito bêbado, muito, eu tava muito louco. Aí eu pedi uma batata lá, um bar alemão, uma batata recheada. Aí, tipo assim, na hora que chegou a batata, eu olhei pra batata, vomitei dentro da batata e saí correndo do bar. <risos> não sabe por quê. E aí um brother meu foi correndo atrás de mim, um mordente o, da, 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 da UDR, foi, tava lá comigo, foi correndo atrás de mim. Aí eu empurrei ele na frente de um carro no meio da rua, ele quase Caralho. foi atropelado. Aí ele teve que me bater pra me pôr dentro de um táxi. Aí ele me pôs dentro do táxi e tal, e eu tava muito agressivo. Ele falou assim, João, você lembra onde você mora? Eu falei, eu sei onde que eu moro, seu filho da puta e tal, não sei o quê. Aí beleza, ele me pôs dentro do táxi. Aí eu lembro que, tipo assim, a última coisa que eu virei pro taxista, eu virei pro taxista e falei assim, agora eu moro com você. E dormi <risos> dentro do táxi. <risos> e aí, eu acordei muitas agora horas. Eu moro com você. Vocês estão juntos até hoje. Não, eu acordei muitas horas depois jogado numa avenida de Belo Horizonte, na avenida do contorno, na Savas. Eu literalmente acordei na sargento. <risos>
Tem um caso bom do Xistose, cara. O, <risos> o, o Xistose é o seguinte, cara. Um, o Xistose um dia chegou lá no, no, no colégio e virou pra gente e falou assim, pô, minha mãe me deu o maior dinheirão e tal, não sei o quê, nem sei o que eu faço com esse dinheiro. Eu falei, não, Xistose, nós vamos fazer o seguinte, cara. Nós vamos pedir uma pizza pra entregar no recreio. Vai ser muito doido. Todo mundo vai comer pizza, cara. Aí a gente, ele falou, será, cara? Eu falei, não, pode pedir de boa tal, não sei o quê. A gente desceu no orelhão do colégio, nessa época, o moleque não tinha celular, não existia celular nessa época no Brasil ainda. A gente desceu no orelhão do, do colégio pediu uma pizza no nome dele e tal, pra chegar no recreio. Aí beleza, aí ele tava todo feliz lá voltando, tava falando, não, história rapidinho, só vou dar uma passada ali pra beber uma água e já volto. Aí sai correndo, cheguei antes do que ele na sala, avisei, galera, Xistose pediu uma pizza no recreio, vamos todo mundo juntar, bater nele, jogar ele no lixo. E em vez de comer a pizza, vamos jogar a pizza fora no lixo do lado dele e roubar o resto do dinheiro. Aí todo mundo achou a ideia legal. <risos> Na hora do recreio, cara, eu falei, não, mas isso é muita sacanagem. Se a gente fizer, vai ser muito mais legal se eu der ideia no, nos caras da oitava série do segundo grau pra eles fazerem, porque eles são bem maiores. Aí, quando eu dou a ideia, eu meia a pizza com os brother. Aí, tranquilo. Fui lá no, no campo de futebol, que tinha dois campos de futebol, um pros moleques da quinta ou oitava e outro pros moleques do segundo grau. Cheguei lá no campo do segundo grau, como eu era goleiro do time do, de futebol do colégio, já conhecia todo mundo e tal. Falei, ou oh, então, vocês querem comer meia pizza de graça? Os caras, uai, claro, o que, que tem que fazer? Não, o Xistose pediu uma pizza, vocês têm que ir lá, dar um apavoro no Xistose, roubar a pizza. Eu só podem um comer apavoro. meia pizza, porque eu preciso da outra meia pizza pra jogar a pizza nele. Ele falou, não, doido demais, vamos lá, partiu. Ah. Aí tava o na porta do colégio Todo esperançoso Chegou o rapaz da pizza Aí na hora que ele paga a pizza, cara Vem tipo uns 10 marmanjos de 16 anos de idade Correndo ah, Olha o vacilão da pizza E começaram a dar uma sessão nele Corredor polonês dele e ele caiu no chão se protegendo assim e tal. A galera pegou a pizza, começou a comer a pizza e tal. E aí um cara, cara, pegou um pedaço de pizza e falou assim: Você quer comer pizza? Então come pizza com o cu. E baixou a calça dele e ficou atochando. <risos> <risos> um pedaço de pizza na bunda do Xistose. Aí os caras perderam o limite e resolveram tirar a roupa toda dele e jogar ele na lata de lixo com o resto da pizza. Puta merda, Puta cara. Caralho. Ai, cara. Apenas um dia Ai. comum na vida de chuva. Quando eu fiz 14 anos de idade, aí meu pai não foi no meu aniversário. Eu chamei ele e tal. Ele falou assim: não vou no seu aniversário, não, porque hoje você vai aprender uma lição. Aí eu fiquei com em bad, assim, tal, pô, que pai, meu pai não foi no meu aniversário e tal. Aí, tipo assim, fiquei tristão o dia inteiro e tal, mas aí falei, ah, foda-se, vou dormir. Foda-se, não quis vir, não veio. Aí, cara, quando deu duas e meia da manhã, eu acordei louco assim, tinha alguém me sufocando, cara, com alguma parada, cara. Eu não sabia o que que era, eu acordei muito assustado, assim, na hora que eu olhei pra cima, cara, era meu pai, ele tava com um pão de sal velho na mão, enfiando na minha garganta, e falou assim, peguei o pão dos pobres de São Francisco, hoje você vai aprender a ser humilde. Ele me forçou a comer o pão inteiro. <risos> Que é isso, mano? <risos> e na hora que eu terminei de comer o pão, porque, tipo, eu tava rindo e chorando ao mesmo tempo, aí ele virou pra mim e falou assim, feliz aniversário, curti o seu presente. <risos> Tinha um, um brother nosso que eu coloquei o apelido dele de, de nhoque. <risos> porque ele era muito gordo. Aí um dia a gente tava, tava trocando uma ideia, a galera e tal... Aí, do nada, eu tava dormindo, cara. Aí ele me acordou, eu fiquei puto. Aí, na hora que ele me acordou, eu falei assim, porra, acabei de ter um sonho ótimo, fiz uma música pro Nhoque. Aí a galera, como assim? Você acabou de acordar. Aí eu fiz a musiquinha, cara, que é dessas musiquinhas da época. Vocês lembram da popotinha, cara? Pô, cria, todo dia a gente põe uma moeda no cofrinho. Vocês lembram dessa propaganda, cara? <risos> não, não. Tinha essa propaganda, cara, mas era mais ou menos assim a música, cara. Nhoque, boboca, chupa minha piroca, tira, põe, deixa ficar. Piroca no nhoque até o cu dele estourar. É disso que ele gosta, começa a gritar. Nhoque, a boboca gosta mesmo, é de dar. Isso pegou no colégio, cara. Então, toda vez que ele entrava no, no, no colégio... Todo mundo cantava essa música pra ele. Meu Deus, coitado, cara. Ele era bem recebido. Coisa. Cara, eu, eu lembrei de um outro caso fenomenal, cara. Eu, eu tinha uma máfia dos valilanches no colégio. Eu acho que eu já contei isso em algum momento, cara. Você fazia fita e ganhava valilanche, não era? Não, na verdade, é, eu fazia fita pra ganhar valilanche. Depois de um tempo eu comecei a falsificar os valilanches do colégio. Que eu percebi <risos> o seguinte. O que rolava é que lá, tipo, na, na lanchonete... 
a, tinha uma, é, o colégio era de freira e tinha uma irmã velhotaça, assim, de 80 anos de idade, que olhava os valilantes. Então ela simplesmente pegava no valilante, que ela já era meio cega, e sentia o papel. Ela rasgava o valilante e dava o lanche pra pessoa. Na hora que eu percebi isso, eu falei, pô, tá aí outro filão comercial maravilhoso. Aí o que, que eu fiz? Eu, descobri, eu peguei um exemplo do papel, levei numa, numa gráfica e descobri a gramatura do papel. Pedi metros e metros do papel igual, quadriculado no mesmo tamanho. E aí eu escrevi Super Vale Lanche da Alegria do João e comecei a vender pros meus brothers na hora que começou a dar certo. Que a irmã só pegava, nem olhava o que tava escrito, rasgava e colocava. Aí eu comecei a fazer uma máfia de Vale Lanche. Aí beleza, aí eu tava ganhando uma grana do caralho nessa época com, com o Vale Lanche e tal, e eu tava me sentindo um pequeno deus. Aí eu falei, tenho que zoar o xistose de alguma forma com isso. <risos> <risos> aí, cara, a gente tava na aula de laboratório, tinha um fígado de boi que tava no formol lá e tal. Eu cheguei pro xistose, falei, xistose, quantos Vale Lanche você tem pro resto do mês, cara? Ele falou, pô, acho que eu só tenho 10, cara. Eu falei, ô, oh, eu te dou 150 Vale Lanches pra você comer esse fígado de boi que tá no formol. <risos> Eu falei, não, cara, não, isso vai dar problema. Eu falei, xistose, minha mãe trabalha num laboratório, cara. Ela come lá e é de boa, cara. Ele, sério, cara, sua mãe come os fígados que estão no laboratório? Eu falei, come, cara, pode comer que é de boa, cara. Aí, beleza, cara. Aí, tipo assim, ele começou a comer a parada, cara. Ele falou, o gosto tá muito ruim, cara, o cheiro é estranho. Eu falei, não, continua comendo que é de boa, cara. Ele falou, eu tô sentindo meio mal, cara, eu acho que eu vou desmaiar. Eu falei, não, come aí, cara. Aí, tipo, ele comeu a parada toda e o negócio tinha muito formal. E ele passou muito mal. Aí, no meio da aula, ele começou a meio que vomitar sangue. Aí, tiveram que... <risos> tiveram que levar ele pro hospital às pressas, fazer uma lavagem. Ele perdeu toda a flora intestinal. Passou três meses só tomando Yakult, não pôde usar nenhum dos vale lanche a gente zoa pro <risos> caralho puta merda cara será que ele ainda vive esse rapaz coitado cara se ele tiver ouvindo isso ele vai atrás de você nada cara ele é meu brother no facebook como <risos> cara curioso pra ver a cara do xistose todo mundo cara. procurando né xistose como, como chama síndrome de estocolmo cara depois de um tempo é, é você ele passa a gostar né <risos> Agora, o pior porre que eu tomei na minha vida foi de rum montilha, cara. Aquele rum do pirata. Do piratinha. Cara. Hum, muito bom. Não, não é não, cara. Inclusive, tem um caso bom, cara, do, do, do rum montilha, que é o seguinte, cara. Aqui em Belo Horizonte tinha uma grande briga entre o pessoal do black metal e do death metal e com o pessoal que era punk. Então, tipo assim, a gente não se dava. Eu era da galera do black metal e do death metal e tinha os punks e a gente se odiava. Aí... A gente ia pra Praça da, da Liberdade aqui, que o nosso rolê era, a gente comprava alguma bebida de qualidade extremamente duvidosa, mas que fosse um pouco melhor do que etanol puro, e a gente bebia, e depois a gente pulava no mato da praça pra fazer o In The Woods, que era a nossa brincadeira, era ficar muito bêbado e pular em arbustos. <risos> Aí, tipo, a gente tava bebendo o Rum Montilho, Rum Montilho lá nesse dia, e aí chegaram uns 40 punks e começaram a ameaçar a gente de longe e tal. Aí a gente tava mó galera, tava uns 15 pessoas. Aí eu vi que a gente, pô, tamo em 15 pessoas, vamos espancar esses punks hoje. Eu falei, é, pancaiada, filha da puta, vou bater no seus todos e tal, não sei o quê. Aí enquanto eu gritava isso igual um louco, eu não percebi que todo mundo tinha saído correndo e só tinha ficado eu. <risos> que mancada. Que mancada gigante contra os 40 punks. E aí, tipo assim, eu tinha meia garrafa de, de rum na, na mão ainda. Aí eu olhei pros punks, os punks vieram, começaram a rodar corrente com cadeado, shape, o caralho a quatro. Eu falei, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Quem vai bater em mim sou eu mesmo. E eu quebrei a garrafa de rum na minha própria cabeça. <risos> e comecei a dar murro na minha própria cara. E aí os punks me acharam tão louco que eles começaram a afastar. Eles não sabiam como reagir àquela cena. E aí eu consegui sair correndo e peguei um busão. Cara, a vida do João é muito surreal. <risos> Cara, você imagina sendo, cara, eu vou bater em mim mesmo. Tchá! Aquele monte de punk se afastando, né? Dando um passo pra trás. E foi assim que eu me salvei, cara. Então eu, eu recomendo isso, crianças. Arrumem brigas com 40 pessoas isso, e batam isso, em si mesmos. Isso, isso me lembra. Teve um outro caso que foi febroso também. A gente foi comer um rodízio num, num restaurante chinês. Aí no meio do, do, do rodízio, assim... Meu pai vira pra mim e fala assim, ô, oh, te contar uma parada muito intensa que rolou. Eu falei, o que foi, pai? Ele falou, eu me caguei. Eu falei, como assim? <risos> eu falei, como assim, pai? Ele falou, sério, eu me caguei. Eu, eu me caguei inteiro. 
puta podrão eu fui no banheiro <risos> Aí ele fica 20 minutos no banheiro. Ele sai do banheiro, o lugar era um salão gigantesco, que o banheiro era no fundo, não tinha divisória nenhuma, só o buffet no meio, o salão gigantesco, a gente tava no começo do salão. A uns 40 metros de distância, ele me grita da porta do banheiro. Fraga só, tô só com uma meia, não tinha papel. <risos> Cara, cara, seu pai é o Homer, cara. <risos> Caso do Xistose. <risos> uh, é, a gente, tipo assim, na, no colégio, eles começaram a dar aula de judô pra gente na educação física. Isso foi na quinta série. Aí, tipo assim, o Xistose chega um dia e fala assim, pô, meu tio tem, tem vários filmes, cara, de artes marciais, e eu vi lá num filme que quando você treina muito numa técnica, você se torna imortal. A gente, caralho, Xistose, que vacilo, cara, isso não existe e tal. Ele falou, não, cara, eu tô treinando esse fim de semana inteiro a minha estrela da morte e tal, cara, porque eu vou virar imortal, gente. Você tá louco, Xistose, você é burro, cara, não existe. Ele falou, não, cara, eu treinei demais, cara, eu tenho certeza e tal. Eu falei, então já que não dá nada, cara, faz uma estrela da morte aqui do primeiro andar do colégio lá pro pátio que era tipo uns 3 metros de altura aí ele falou, será cara? Eu falei, não, faz isso não vai dar nada não, é de boa cara aí ele foi, fez a estrela da morte, caiu de cara no chão, quebrou a clavícula teve uma fatura exposta no ombro cara e ficou gritando no, no chão do pátio, estilaçado no chão assim, e aí todo mundo começou a apontar e rir, cara <risos> todo mundo rindo pra caralho dele, e ninguém chamou ajuda cara, então ele ficou uns 10 minutos no chão do pátio, até alguma professora a professora veio e chamou uma ambulância, cara. Tiveram que entrar com a ambulância dentro do pátio do colégio pra remover ele. Ele teve que operar o ombro, cara. Foi muito cabuloso. <risos> cara, o caso de ônibus de bêbados também, eu tenho um caso muito triste. Deu bêbado no ônibus. Que eu tava na Savas, nessa época eu bebia costumasmente. E era mais um dos fins de semana da minha vida horrível de bebedeiras sem sentido. E aí lá passou três horas da manhã, eu falei assim, não, vou voltar pra casa. E aí eu peguei o busão errado. Aí na hora que eu percebi que eu peguei o busão errado, é porque ele tava chegando no ponto final de um bairro que não era o meu. E aí eu virei pro trocador e falei assim, pô, trocador, que vacilo que é esse? Por que vocês que não estão no Gutierrez, que era o bairro que eu morava? Aí ele falou, maluco, você pegou o ônibus que vem pro Dom Bosco, que é tipo um bairro diametralmente oposto, tipo a 40 quilômetros de onde eu morava. Aí eu virei pra ele, cara, Deus sabe por quê, e falei assim, ah é? Então saca só isso aqui. E pulei pela janela do ônibus. <risos> no meio da rua e quebrei minha mão. E eu fiquei na rua gritando de dor. E eu tive que me arrastar até o ponto do ônibus, que era o mesmo ônibus, e os caras estavam perto do ponto final. E eu tive que pegar o mesmo ônibus com o trocador, e o trocador foi me zoando, falando, moleque burro, até o centro, onde eu tive que ir pro hospital enfaixar minha mão. Ai, que merda, cara. Por que, que a gente bebe? Não acontece nada de legal, mano. Vocês estão vendo, vendo, jovens? Bebê é ruim, nem é legal. A moral desse episódio é, é essa. Bebe não. Gente. Bebe não. Isso, isso tudo foi pra convencer vocês, crianças, a não beberem. Cara, ironicamente, hoje em dia eu não bebo, cara. Vomitei muito Martini na minha vida. Eu tenho um caso bom de Martini, cara, que foi, tipo, eu curtia muito ir no bingo, quando ainda era permitido, ainda tinha bingo aberto no Brasil. Eu e um brother meu, o Pazuzu, fica um abraço aí pra ele. O cara, o Pazuzu, ele é neto do Maurício de Souza, ele é filho da Magalica. O cara tem o nome do demônio. Não, ele, obviamente esse não é o nome dele, é um apelido, o nome dele é Gabriel. Inclusive, fica um abraço aí pro, pro Pazuzu, o Paz, é. Aí eu e o Paz, a gente sempre ia no bingo. Pra eu jogar bingo, a gente era viciado em jogar bingo e, e no bingo, tipo assim, basicamente A gente tava, como nós dois na época Tínhamos 17, a gente baixava A idade média do bingo pra 96 anos de idade, quando a gente entrava Porque, <risos> tipo Não, sério, é, é, é quase que um museu De antropologia o bingo, cara As pessoas lá se batem um vento, vira pó, cara E, e aí a gente, tava be... a gente tava jogando bingo Lá tal, e aí chegaram duas senhoras De idade com, com copos de martini, assim, tal, sentaram em volta da gente, falaram assim, a gente pode pagar pra você, os jovens tão bonitos, uma dose de martini? E aí eu olhei pro Pazuzu e falei, pô, vamos ver até onde que isso vai, né? Não, claro, tal, não 
não sei o que, aí a Zélia tentaram embebedar a gente com o Martini, até que elas fizeram a proposta, se a gente não animava de fazer um programa na casa delas, porque aparentemente a gente ia pra jogar bingo, mas quem era novo via lá e ia pra comer velhotas a troco de dinheiro, <risos> que a gente não sabia. Tá de bom, né, não sabia. Uhum. Não sei. É. E aí, é, aí comeu? Tipo, não. Eu não animei, mas o Pazé mas animou. Terminou a noite? A, a noite terminou comigo indo pra casa e com o Pazuzu me ligando às três e meia da manhã e falando, cara, eu ganhei 150 reais e eu nunca mais vou poder <risos> desver as coisas que eu vi. <risos> Eu lembrei de uma história que foi o seguinte é, Eu e o Xistose <risos> Eu e o Xistose, cara A gente sabia fazer bomba, sacou? A gente fazia bombinha com, com bola de sinuca Pra explodir as coisas do colégio Caralho. Aí, tipo assim, um belo dia A gente falou assim, pô, vamos explodir o banheiro Vai ser muito doido Aí, cara, a gente comprou, tipo, seis bolas de sinuca e fez a maior bomba que a gente já tinha feito em todos os tempos, que eram vários garrafões com a bola de sinuca que a gente furava com as ferramentas do pai de Xistose, esvaziava ela e por um cigarro como timer, sacou? <risos> Aí... <risos> Aí, tipo assim, colocamos seis bolas de sinuca cheia de pólvora, cara, embaixo da privada, sacou? E ficamos na porta do banheiro, igual dois mongol rindo sem parar, cara. Aí a gente tava rindo pra caralho, a gente não percebeu que um brother nosso entrou no banheiro. Aí a gente tava lá olhando no relógio, dava uns 5 minutos, começava a explodir. Aí deu 5 minutos e começou. Pá, 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 pá. Aí de repente, cara, a gente ouve. Pá. Ai meu cu! <risos> ah, Aí a gente, caralho, caralho, alguém entrou no banheiro e tal. Aí a gente entrou correndo no banheiro assim e tal, pra ver o que tava rolando. Aí era um brother nosso, o Puff, que ele era igualzinho o ursinho Puff. Ele tava deitado no chão, coberto na própria bosta dele. A privada tinha explodido e ele tava vazando em sangue, cara. Tinha muita sangue, Ai, muita cara. bosta, velho. E a gente, caralho, caralho. Aí ele olhou pra gente, foram vocês dois, vocês me mataram, eu vou morrer. <risos> Aí o Xistoso falou assim Pô, fica de boa aí que nós vamos buscar Buscar ajuda, eu falei, buscar ajuda é o caralho Eu tô vazando é. Aí eu saí correndo Aí o Xistoso foi buscar ajuda Aí, tipo, o Puff teve que levar mais de 20 pontos na bunda, cara, que abriu um bucetão na banda da bunda dele, assim. <risos> e, e a ferida ficou meio infeccionada, né? Porque, tipo, entrou altas bosta e altas água, tipo. <risos> e aí, cara, ele passou o resto do ano levando uma boia pra sentar em cima. <risos> e, a e aí, cara, meio que, tipo assim, no colégio, os caras meio que sacaram que isso era, era eu que foi esse, esse <risos> tal. Aí eles chegaram e me deram uma prensa e tal. Aí eu falei, não, não fui eu de jeito nenhum. Só que aí o Xistose me delatou. Aí nós dois fomos suspensos 15 dias, cara. Quanto tempo você frequentou a escola? Você não completou. <risos> o ano letivo seu foi dois dias, né? <risos> cara, tipo, na, na sétima série, esse colégio me convidou gentilmente a nunca mais entrar lá. 